Regarde comme il fait beau ce matin Oh, Père Castor, tu es déjà levé J'ai profité des heures fraîches du matin pour cueillir des fraises du jardin On peut en manger Va donc réveiller les garçons, il est temps de déjeuner Oui Pajama, grignote, vite oh, oh, Le sommeil Il y a des fraises Oh, quel soleil Oh, le petit déjeuner On n'y voit plus rien Asseyez-vous Voilà Écoutez l'histoire que je vais vous raconter la boîte à soleil. Regardez donc Lise, elle essaie d'attraper du soleil dans sa petite boîte. Ça y est, la boîte est pleine. Lise la ferme bien vite. Ce sera amusant la nuit de lâcher le soleil dans la chambre pour faire des petites lumières au plafond et sur les murs. Mais François, son grand frère, l'a observé. Lise, qu'est-ce que tu fabriques je ne peux pas te le dire. C'est ton cadeau d'anniversaire. Je saurais bien deviner ce que tu as pris dans cette boîte. C'est un trèfle à quatre feuilles. Non. Une bête à bon Dieu Non. Un papillon Non. Des graines de pensée. Ou de coquelicot Non, non. Non, non. Une fraise, une groseille, une mûre. Non, non, et encore non. Un scarabée doré. Pas du tout. Une grosse chenille que je pourrais mettre dans un bocal pour voir comment elle devient papillon. Oh non, c'est pas du tout ça. C'est vivant Je sais pas. Euh, ça se mange Euh, non. C'est pour quoi faire Si tu en mets... Sur les fleurs, elles s'ouvriront. Si tu en mets sur les bras et les jambes, ils deviendront tout bruns. Si tu en mets sur les cerises vertes, elles deviendront rouges. Et si tu en mets sur une goutte de rosée, tu verras toutes les couleurs qui existent. Eh bien, c'est un drôle de produit je ne cherche plus, c'est trop difficile. Le moi ton cadeau. Non, non. Je te le donnerai ce soir quand la lumière sera éteinte. Lise serre très fort la boîte dans sa petite main. Elle ne veut pas la lâcher, même pour donner à manger à son chat. Même pour arroser son jardin. Et même pour jouer dans le sable avec son râteau. Il faut que François la débarbouille, lui lave les genoux, boutonne sa chemise de nuit. Il lui donne aussi à boire et à manger. François la couche et la borde. Lise éteint la lumière. François, viens vite, j'ai peur. C'est vivant et ça remue. Pourtant, c'est du soleil que j'ai mis dans ma boîte. C'est impossible, on ne peut pas. Si, regarde la lumière. Ah, oui, c'est drôle, donne. Alors François ouvre la boîte. Mais c'est un ver luisant. C'est une bête Eh oui. Tu vois, elle a comme une petite lampe sous le ventre. Elle a dû tomber dans ta boîte ouverte quand tu étais dans le jardin. Tu sais, Lise, je suis contente de ton cadeau. On va mettre le verre luisant sur les fleurs de la fenêtre. Il va pendre des œufs partout. Et quand ces petits auront des petits, chaque nuit, notre jardin sera illuminé comme le ciel plein d'étoiles. J'aimerais bien avoir des verres luisants autour de ma maison. Pour avoir moins peur la nuit. Pas du tout. Moi, j'aime bien le noir de la nuit. Ça me fait un peu frissonner. 